শিয়াল হঠাৎই স্ট্রোক করে মারা যায় শিয়াল নি তাই বসে বসে কান্নাকাটি করছে তুমি আমাকে ছেড়ে কেন চলে গেলে ওগো একবার কি আমার কথা তোমার মনে পড়ল না আমি এখন আমার কি হবে আমি আমি কাকে নিয়ে বাঁচব আমি কোথায় যাব কি করব এই তোমার ছোট্ট জানা কি নিয়ে আমি কোথায় যাব কি করব একা একা আমি তো ভেবেই পাচ্ছি না শিয়াল গো তুমি কেঁদো না গো তুমি যদি এভাবে কান্নাকাটি করো তাহলে তোমাদের ছেলেকে কে সামলাবে বলো দেখো দেখো তোমার দুই ছেলে কিভাবে কান্না করছে চুপ করো শিয়ালি চুপ করো শিয়াল ভাইকে তো এবার কবর দিতে হবে এভাবে পাগলামো করো না শিয়াল নি বাচ্চাদের মতো কথা বলো না এসো ঘরে এসো এখন শিয়াল ভাইকে কবর দিতে হবে তো ছাগলের কথা শুনে জরিমা শিয়াল নি ভীষণ কান্না করতে থাকে এরপর শিয়ালেরা মোকে শিয়ালের লাশ নিয়ে চলে যায় এভাবে দুই দিন কেটে যায় এরই মাঝে একদিন জরিমা শিয়ালনির চাচা এসে জরিমা শিয়ালনিকে বলে জরিনা দুই দিন তো হলো এবার আমি চলি রে তুই ভালো থাকিস কেমন আর তুই তোর দুই ছেলেকে সামলে রাখিস ওদের খেয়াল রাখিস এ কি চাচা তুমি এখনই চলে যাবে মাত্র তো দুদিন হলো তুমি তো জানো আমার মনটা একদম ভালো না নিজেকেই সামলাতে পারছি না তারপর আবার ছেলেকে কি করে সামলাবো বলো তুমি আরো দুটো দিন থেকে যাও না চাচা প্লিজ থেকে যাও আচ্ছা ঠিক আছে আমি না হয় আর দুদিন পরই যাই তুই কান্না করিস না তোরা থাক আমি একটু বাইরে থেকে কিছু খাবার নিয়ে আসি দুদিন হয় কেউ কিচ্ছু খাস নি তোরা মা ও মা দুই দিন ধরে তো তুমি তো কেঁদেই চলেছ আমাদের বাবা কোথায় মা ওই যে ওরা আমাদের বাবাকে ঘুমন্ত অবস্থায় কোথায় নিয়ে গেল বাবা তো আর এলো না মা আমরা বাবার কাছে যাব মা কাঁদিস না বাবা কাঁদিস না তোর বাবা যে আর কোনো দিন ফিরে আসবে না রে এখন থেকে তোর বাবাকে ছাড়াই তোকে বড় হতে হবে রে বাবা এমন সময় বাইরে থেকে চাচা ওদের জন্য খাবার নিয়ে আসে হয়েছে হয়েছে অনেক কান্নাকাটি করেছিস এবার কান্নাকাটি থামা আর ভিতরে খেতে চল আজ আমি নিজে তোদের সবাইকে খাবার দেব চল চল ভিতরে চল না চাচা আমার একদম খেতে ভালো লাগছে না কি বলিস পাগলি খাবো না বললে কি হয় চল চল ভেতরে চল সবাই একসাথে খাবো এভাবে বেশ কিছুদিন কেটে যায় একদিন সকালে শিয়ালনির চাচা শিয়ালনিকে এসে বলে এই যে মা এদিকে আয় তো এদিকে আয় এই যে সাদা কাগজটা দেখছিস এখানে একটা সই দে তো কেন চাচা কিসের সাইন আর আমি সাদা কাগজে সাইন দেব কেন আরে মা তুই ভাবিস না পাশের জমিতে চাষ শুরু করব তো তাই কাগজে একটা সাইন নিতে হবে শিয়াল তো অনেক দিন হয়ে গেল মারা গেল এভাবে তো আর চলতে পারা যাবে না কিছু একটা করে তো খাবার ব্যবস্থা করতে হবে বাচ্চাদের মানুষ করতে হবে তাই বলি কি আর দেরি না করে তাড়াতাড়ি এখানে একটা সাইন করে দে শিয়াল নি আর কোনো কথা না বাড়িয়ে কাগজে সাইন করে দিল 
আসলে শিয়ালনির চাচা ছলনা করে সব সম্পত্তি নিজের নামে লিখিয়ে নিল আমি তোদেরকে এখানে আর থাকতে দিতে পারি না বেরিয়ে যা সবাই তোমার বাড়ি মানে কি এটা তোমার বাড়ি হলো কি করে এ বাড়ি তো মোকলেসের এখন মোকলেস নেই তাই এ বাড়ি আমার আর আমার ছেলের কি বলিস এরই মধ্যে ভুলে গেলি কেন তোর মনে নেই নগদ বিশ লক্ষ টাকা নিয়ে এই বাড়ি ঘর সহায় সম্পত্তি সব তো তুই আমার কাছে বিক্রি করে দিয়েছিস এখন এই বাড়ি আমার তাই আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে যা বলছি कथा <laughs> शियाल कान्न का शियाल चाचार मन कि শেষমেশ শিয়ালনি তার ছেলেকে নিয়ে বাড়ি থেকে বের হয়ে গাছতলায় গিয়ে কান্নাকাটি করতে থাকল সর্বনাশ কেন করলে আল্লাহ আমার স্বামীকেও আমার কাছ থেকে কেড়ে নিলে কেউ বাবা হারা করলে এমন কি বাড়িটাও এমন সময় সেই রাস্তা দিয়ে ডাকু শিয়াল যাচ্ছিল ওদের মা ছেলেকে কান্না করতে দেখে ডাকু শিয়াল ওদের কাছে এসে জিজ্ঞেস করলো কি ব্যাপার কি হয়েছে শিয়ালনি তুমি এভাবে এই জঙ্গলের ভিতর ছেলেকে নিয়ে কাঁদছ কেন বলো আমাকে আপনাকে বলে আর কি হবে সবই আমার অদৃষ্টের লিখন তাও বলো দেখি আমি কিছু করতে পারি কি না শিয়ালনি তখন সব ঘটনা ডাকু শিয়ালকে খুলে বলল সব শুনে ডাকু শিয়াল তাকে সাহস দিয়ে বলল হুম সবই তো শুনলাম কিন্তু সমস্যা হলো তুমি তো উইলে সাইন করে দিয়েছ এখন তো জমি আর বাড়ি তোমার চাচার নামে হয়ে গেছে তবে একটা উপায় আছে যদি সেটা করতে পারো তাহলে তুমি আবার তোমার জমি বাড়িঘর সব ফিরে পাবে কি উপায় ডাকু ভাইয়া বলুন বলুন আমাকে তাড়াতাড়ি বলুন ছলে বলে কৌশলে যে কোনো উপায় তোমরা যদি সেই উইলটা তোমার চাচার কাছ থেকে এনে আমাকে দিতে পারো তাহলে সব কাজ হয়ে যাবে আমি পারবো ওই উইল এনে দিতে কি বলছিস বাবা তুই যাবি উইল আনতে তাও আমার তো আমার তো ভয় লাগছে রে বাবা কারণ তোকে যদি চাচা দেখে ফেলে তোকে তো মেরে ফেলবে রে বাবা তোর যাওয়া লাগবে না তোর যাওয়া লাগবে না তার চেয়ে বরং আমি যাই তুমি কোনো চিন্তা করো না মা আমি পারবো ঠিক আছে তাহলে চলো চলো তোমাদের সেই লোভী চাচার কাছে যাওয়া যাক 
ওরা তখন আবার শিয়াল নিদের বাড়ি গেল ডাকু শিয়ালও শিয়াল নি লুকিয়ে রইল এটি গাছের আড়ালে আর কেজা গেল ঘরের ভেতর ঘরের ভিতরে গিয়ে দেখলো কেজার নানা ঘুমাচ্ছে আর দলিলটা বালিশের পাশেই রাখা আছে কেজা চুপি চুপি দলিলটা নিল আর বাইরে বেরিয়ে এলো এই যে মা এই না আমাদের দলিল ডাকু শিয়াল তখন কেজার হাত থেকে দলিলটা নিয়ে ছিঁড়ে ফেলে দিল আর ঠিক তখনই শিয়ালনির চাচা বাইরে বেরিয়ে এলো হেই কি ব্যাপার তোমরা কারা আর এখানে কি করছো আমরা কারা সেটা জানার প্রয়োজন নেই এক্ষুনি এই বাড়ি থেকে বেরিয়ে যা এখন থেকে এটা এই শিয়ালনির বাড়ি কি বলছো এসব তুমি এটা আমার বাড়ি শিয়ালনি বিশ লক্ষ টাকা দিয়ে এই বাড়ি আমাকে বিক্রি করেছে আমার কাছে দলিল আছে ও তোমার কাছে দলিল আছে তাহলে দলিল দেখাও আমরা এখান থেকে চলে যাব চাচা হঠাৎ খেয়াল করে দেখলো দলিলটা মাটিতে ছিঁড়ে পড়ে আছে আমার কি সর্বনাশ হলো আমার দলিল ছিঁড়ল কে আমার দলিল কে ছিঁড়ল কে করেছি সেই কাজ যেমন কাজ করেছ তেমন ফল পেয়েছ শিয়াল নি তুমি তোমার ছেলেকে নিয়ে ঘরে যাও এই বাড়ি আগেও তোমাদের ছিল এখনো তোমার আর কেউ জোর করে তোমাদের বাড়ি তোমাদের কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারবে না আমি এখন হাসি হাসি মানে আপনি কোথাও যেতে পারবেন না এখন থেকে আপনি আমাদের সাথেই থাকবেন এরপর লোভী চাচা সেখান থেকে চলে গেল আর ডাকু শিয়াল শিয়ালনির কথায় রাজি হয়ে গেল সে শিয়ালনিকে বিয়ে করে সেই মোকলেসের সন্তানকে নিজের সন্তানের মতোই লালন পালন করতে লাগলো আর তারা একসাথে বাকি জীবন সুখে শান্তিতে কাটিয়ে দিল